Seguimos en lo que pasó en siete días y hoy nos toca recibir un amigo, una persona que siempre ha estado presta a colaborar y que tiene una función muy interesante para la sociedad dominicana. Él es el arquitecto César Curiel, presidente de la Fundación Matrimonio Feliz. Oigan qué nombre tan lindo, Matrimonio Feliz. Bienvenido a lo que pasó en siete días, nuestro amigo César Curiel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Lorena por permitirme llegar aquí a este público que, que te ve. Claro. Eh, muy contento y, y cuando menciona matrimonio feliz, hay mucha gente que me dice, ¿y esas dos palabras se pueden juntar? Ahí voy. Y, y yo soy testigo de que sí. Ahí decir, voy. Yo tengo 36 años de estar casado y estoy feliz, cada día más enamorado de mi esposa. Así es, yo, yo quiero que antes de que hablemos del tema que te trae aquí, uh -huh. tú nos cuentes un poquito sobre lo que hace la Fundación Matrimonio Feliz y el alcance de la misma, porque así como tú lo mencionas, cuando vemos a la Oficina Nacional de Estadística, por ejemplo, que es un dato real, uh -huh. aquí en República Dominicana se casan 10 personas hoy, pero en cinco meses hay ocho divorcios, claro. y tal vez menos, vamos a ponerlo así. Cuéntanos de, de la base del matrimonio feliz. Mira, eh, el movimiento, que también es una fundación, eh, lo que trata es de que la pareja vivan de manera estable, de manera armoniosa. Eh, nosotros creemos que mientras existan matrimonios estables y felices, eh, vamos a tener familias felices, familias alegres, y vamos a tener, por ende, una mejor sociedad. Entonces trabajamos en ese sentido a, a, a base de unos retiros que hacemos de fin de semana, mm. donde vemos todo lo que tiene que ver con la relación de pareja, mm. desde el aspecto de la sexualidad, la economía, la comunicación, tan importante, más del 95% de las parejas que asisten al retiro, cuando escriben un formulario que deben llevar, llenar, dicen que a ellos lo que les falta es comunicación, y muchas veces eso es lo que hace falta, en una relación de pareja, que se puedan comunicar de una manera efectiva, de una manera eh, adecuada, usando palabras eh, que no eh, crean, que no creen divisiones, sino que creen, que crean, que creen puentes para salvar cualquier situación. ¿Sabe que es bien difícil hoy en día poder decir que un matrimonio pueda ser eh, duradero? Y por lo que te decía de las estadísticas, pero también por otros temas, eh, la cotidianidad, la, esa monotonía, el hecho de que la mujer se sienta tal vez eh, desplazada eh, o que hoy en día la mujer está más activa y el hombre pierde tal vez un sentido del rol que le compete o el que cree que jerárquicamente le, se le ha sido asignado. ¿Cuáles son los factores principales, aparte de la comunidad que es vital, que llevan a un matrimonio a mantener esa perpetuidad, a, a consagrarse a, a, hasta el final, como dicen, hasta que la muerte no se pare. Mira, eh, principalmente es fundamental el periodo del noviazgo, sí. donde eh, deben conocerse a fondo, es decir, cuáles son tus gustos, cuáles son tus hobbies, cuáles son tus deseos, cuáles son tus sueños. Es decir, compartir familia, cuál es tu familia, de dónde tú vienes. Es decir, que se conozcan eh, totalmente. Eso va a ayudar a que después, en un futuro, tú me digas, ah, que yo no te conocía, yo no conocía esa parte tuya. Porque muchos matrimonios ahora te llegan después de siete años de casado y dicen, es que yo no sabía que él era así, uh -huh. es que yo no sabía que él bebía, es que yo no sabía que él hablaba mentira. Entonces, todo eso se ve en, en el noviazgo, todo eso tú lo vas a descubrir en el noviazgo. Por eso es tan fundamental que esa relación, eh, de, eh, en que son novios, en que se van conociendo, eh, se llegue a profundidad, vamos a decir, que puedan conocerse. ¿Qué cosa más te ayuda? La parte de Dios, la parte espiritual en una pareja es fundamental. Yo escribí algo en día pasado donde decía que un matrimonio con Dios es difícil, pero sin Dios imposible. Sin Dios es imposible, es decir, y yo soy testigo de eso. Al principio de mi matrimonio, seis años con muchas dificultades, hasta que yo no me acerqué a Dios, eh, no se arreglaron las cosas. Es decir, eh, Dios me ayudó a tomar el camino eh, correcto y a poder valorizar eh, eh, ese sueño, ese proyecto que yo tenía eh, cuando eh, conocí a Fanny, cuando nos enamoramos, cuando eh, teníamos novio. Y tantas eh, cosas bonitas que, que nos dijimos y que quisimos y que... Eh, decíamos que íbamos a hacer, entonces eso tenía que continuar y Dios me ayudó, me dio la luz hace unos 30 años, desde, desde ese tiempo estoy agarrado de él y las cosas han funcionado perfectamente, a tal punto que puedo decirte que mi hija Jessica 
antes de casarse le decía a, lo, a las muchachas que uh -huh. colaboran con nosotros en la casa, cuando yo me case quiero tener un matrimonio como el de mi papá y el de mi mamá. Porque es un ejemplo ya. Exacto, una donde llegó, ve una relación estable, una relación de respeto, donde hay amor, donde hay cariño, donde hay comprensión, donde hay ayuda, donde hay tolerancia. Es decir, no siempre vamos a tener eh, eh, el mismo punto, el de, mismo vista, punto claro. de vista. Es decir, eh, podemos tener el punto de vista diferente, pero el amor tiene que ser incondicional. Y mira, hay una realidad, César, que toca en todos los estratos sociales al matrimonio. No sé si a todos los matrimonios, pero sí toca. En cierta medida se dice, y aquí en República Dominicana, lo voy a hacer ya más territorial, que el hombre dominicano es infiel por naturaleza. Óyeme esto, el hombre dominicano es infiel por naturaleza. Recientemente, hace 10 años para acá, ahora la mujer también es muy infiel. De, hay algunas estadísticas que ponen a la mujer inclusive igual o peor que el hombre. Es, o se puede vivir en un matrimonio sin ese peligro, sin ese miedo, porque las mujeres, tú sabes que somos celosas, claro. que si te vemos al lado de otra, que te está sonriendo, inmediatamente vamos a sacar las uñas. ¿Qué hace ahí? Marco territorio. La infidelidad es una situación que daña y mata eh, relaciones. Y hay personas que por no tener, porque hay gente que no tiene esa vida ligada a Dios, no les importa inmiscuirse y destruir una relación, cómo se evita y cómo se maneja esto, sobre todo porque yo sé que hay muchas mujeres luchando por un matrimonio porque alguien está intentando dañar esa unión. Sí, es un mal terrible que está afectando a muchas parejas, la infidelidad. Definitivamente, eh, cuando alguien te traiciona en el amor, eso crea un dolor tremendo, una herida que es muy difícil se pueden curar. Eh, y que eh, en mi caso, y quiero hablarte de mi caso particular, y, y, y en base también a la experiencia que tenemos ya de 30 años trabajando con, uh -huh. con pareja, eh, yo siempre le digo, miren, eh, relaciones con parejas que tengan la, la misma, eh, lo mismo gusto, valores. los mismos gustos, valores, eh, la misma, es eh, si decir, que tengan cierta afinidad, si, mi grupo, es decir, yo siempre me voy a juntar con un grupo de parejas, donde estemos viviendo lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, antes de yo estar en estos caminos, yo me juntaba con unos amigos que desde niño hemos sido amigos y continuamos siendo amigos, pero ya yo prefiero estar en un ambiente donde yo sé que no me estoy exponiendo a, a un problema uh -huh. de, de una infidelidad. Claro. Eh, eh, entonces, Las tentaciones la, o poner... Uh -huh. Exacto. Llegar a un sitio donde... donde si tú sabes que tú eres débil con las mujeres, eh, no vaya ese sitio, que hay mujeres que, y entonces vas a poder caer. Entonces pre prefiero mantenerme en mis actividades de la iglesia, mantenerme en, en casa de, ami de amigos, de amistades, de, de pareja, y eso me impide a mí eh, yo poder caer en infidelidad. A mí me gustaría saber si Matrimonio Feliz eh, tiene o, o ha hecho algún estudio sobre las parejas que están ligadas a la iglesia, a la fe cristiana, versus las que no están, cómo va el flujo, porque realmente cuando, y, y te lo puedo decir, las sociedades cristianas que hay en la humanidad tienen una, un nivel de vida de más eh, salubridad, de mejor eh, condición, de más armonía, pero dentro de las parejas que están ligadas a la vida cristiana, ¿Existe ese mismo margen o ese patrón de conducta de que puedan tener mayor eh, perpetuidad, de que puedan durar más? Claro que sí, definitivamente que sí. Y el día pasado conversaba eh, sobre ese punto con una terapeuta eh, psicóloga muy famosa aquí en República Dominicana y me decía ella, mira César, lo más importante en una relación de pareja es la, la parte espiritual uh -huh. y ustedes tienen que seguir trabajando en ese punto porque eso va a ayudar a que, a que esos momentos difíciles que nos presentan nada más por el temor a Dios uh -huh. de tú no caer en, en una tentación tú vas a, a, a retirarte y eh, definitivamente que sí, que tener a Dios en, y bueno, tengo que ir a mi caso claro eh, tener a Dios me ha permitido a mí valorar esa pareja que él mismo escogió desde, desde la eternidad para mí y, y, y no traicionarla en el amor. 
Lo más importante es que el matrimonio es lo que consagra o, o lo que da el núcleo de nuestra sociedad, que es la familia. Y justamente eh, nuestro amigo César viene a hablar de la alegría del amor en la familia. Hay una charla, una conferencia, yo lo tengo que decir magistral, que se va a dar con un hombre muy, pero muy admirado aquí en República Dominicana, querido y muy eh, seguido, Salvador Gómez, el predicador católico Salvador Gómez del Salvador, como yo le digo. Cuéntanos de esto, otra vez viene Salvador Gómez a República Dominicana. Nuevamente, cada año a finales de octubre lo estamos trayendo, la Fundación Matrimonio Feliz, precisamente para eso, para que nos dé ideas nuevas, nos no, no fortalezca con ese don que él tiene eh, a la familia, a los matrimonios. Y en esta oportunidad, el hermano Salvador, el sábado 29 de octubre, en la Casa San Pablo, en el auditorio de la Casa San Pablo, va a tener dos conferencias y nos va a hablar de la alegría del amor en la familia. ¿A quién no le gustaría tener claro. que en su familia haya alegría, claro. que haya amor? Es decir, yo creo que esta es una magnífica oportunidad que nos permite eh, obtener herramientas que nos van a ayudar a ser alegres, a ser felices, a, a que haya esa paz, ese amor, esa convivencia eh, alegre que debe existir en una familia. Hay muchas parejas que dan seguimiento a Salvador Gómez cuando viene al país. Al parecer la gente se identifica bastante, no solamente con el mensaje, sino la forma en que él, en que él transmite ese mensaje. Sí. Muchas veces le decimos eso a la persona. Eh, tiene una manera tan magistral de, de, de dar el mensaje que mucha gente, la, muchas veces la gente se fija en la forma. Y no es la forma, es el fondo, es claro. lo que te está diciendo, lo que vale lo que va a cambiar tu vida, lo que te va a ayudar a ti a tomar ideas nuevas para tú fortalecerte como ser humano, como familia, como matrimonio. Así es, cuéntanos de las boletas, dónde la gente las consigue, eh, qué tiene que hacer, Ay, es un cupo delimitado porque la Casa San Pablo, eh, sí. aunque es amplia, pero es un cupo limitado y sobre todo, como yo le he visto, las veces que, ve, que voy, eso siempre está copado hasta afuera. Full de gente siempre, cada vez que viene. Eh, y las boletas están siendo vendidas en las farmacias Carol, Farmacia en Carol. las heladerías Baskin Robin, en la Casa San Pablo y en la Casa de la Anunciación. Ahí pueden conseguir la boleta, son 750 y empieza a las 4 de la tarde y vamos a terminar a eso de las 7 y media de la noche porque son dos conferencias. Ah, y tenemos bien. también eh, alguna sorpresa. ¿Sorpresa? Sorpresa, sí. Eh, fíjate que nosotros también, Matrimonio Feliz, está trabajando con un musical. Ajá. Que no, tú, yo, tú, yo, que estoy aficiado. Estoy aficiado. Estoy aficiado. Y entonces, eh, también lo vamos a tener ahora en noviembre, Ajá. en el mes de la familia, eh, en el Teatro Nacional. Eh, estoy aficiado a las 8 y 30 de la noche, también lo vamos a llevar. Y quizá este día, de que esté Salvador aquí, Llevemos algún segmento de lo que va a de ser. De lo que eh, estoy, aficiado. estoy aficiado. Justamente ahora en octubre, eh, César, es el mes del Rosario. La iglesia conmemora y celebra este mes como el mes del Rosario. Cuéntanos un poquito si se ha hecho algo desde la fundación o dentro de las actividades que la iglesia está trabajando. Mira, normalmente la iglesia está en, en oración eh, a través del Rosario, que es un medio fabuloso, poderoso, eh, el del Rosario para conseguir las necesidades, los favores, los necesitados. favores necesarios que nosotros, que nosotros tanto anhelamos. Y, y no es que la Virgen, el que hace el milagro de Dios, claro, el que hace el milagro de Jesús, claro. ella, intercede. ella intercede ante su Hijo Jesús para hacer es, ese milagro que tú le estás solicitando. Y son millones de testimonio lo que hay, de, de cómo la Virgen va intercediendo ante su, ante su hijo para que esas cosas sucedan. Eh, nosotros en la fundación, en el movimiento, eh, siempre en los retiros eh, oramos, le oramos a la Virgen para que interceda ante Jesús, ante esos matrimonios que están viviendo la experiencia, para que puedan eh, continuar con su proyecto de vida, con sus sueños, y que puedan llegar juntos, ese es el lema de de matrimonio feliz, que puedan llegar juntos hasta la ancianidad. Qué cosa Estamos tan linda. orando eh, constantemente y el Rosario le, le digo le, a los televidentes que es un medio poderoso para conseguir favores. Bueno, pues nosotros... Eh, y y algo importante, Lorena, es que lo que hacemos en el Rosario es que 
vemos toda la vida de Jesús. Claro. Eso es lo que hacemos. Ver a través toda de la los vida. misterios. A través de los misterios. Lo que, eh, eh, vemos es toda la vida de Jesús. Claro que sí. Y yo les invito a la gente, sobre todo en este mes, eh, lo que queda, a investigar el origen de este rezo que se hace. Hay muchas personas que diariamente tienen como misión rezar el rosario. ¿Y qué y cómo se estableció este rezo? Y los testimonios que hay conocidos a nivel mundial de los milagros que se han obtenido a través de este milagrosísimo rosario. Gracias de verdad César Curiel, nuestro amigo arquitecto César Curiel, presidente de la Fundación Matrimonio Feliz. Estaremos ansiosos. Mi mamá es una de las fanáticas de Salvador Gómez. Ya yo le he llevado varias veces a ver a Salvador Gómez. Y yo, que lo entrevisté hace dos años ya, Dios mío, qué rápido pasa el tiempo. <risa> Tengo muy buenos recuerdos de él, de las cosas que, que transmite. Porque hay personas que te transmiten esa energía tan positiva que tú dices, caramba, es digno de admirar. Pero lo más importante, señores, es cuando una persona predica con el ejemplo. Porque cuando usted predica, por ejemplo, esta gente de desarrollo personal y demás, y no tienen un desarrollo personal, usted no está haciendo nada. Predicar con el ejemplo es la mejor forma de usted seguir a alguien que le está diciendo la verdad. Gracias César y ustedes no se muevan. Cuando regresemos seguimos con más de lo que pasó en siete días.